കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ നാണം കട്ട പ്രകടനത്തിന് വരും സീസണിൽ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന ക്ലബ്ബായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടിമുടി മാറ്റവുമായാണ് ഇത്തവണ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്തുന്നത് പരിശീലകനിൽ തുടങ്ങിയതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തവണത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഐ എസ് എല്ലിൽ ആക്രമണ ഫുട്ബോളിന്റെ പുതിയ ഭാവം അവതരിപ്പിച്ച എൽക്കോ ഷാട്ടോരിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പരിശീലകൻ വടക്കു കിഴക്കു നിന്നെത്തിയ സഹപരിശീലകനെ പറത്തിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുൻ താരം ഇഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദിനെ ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിയിൽ നിന്ന് സഹപരിശീലകന സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോൾ കീപ്പർമാരെ ഒരുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗ് ടീമുകളുടെ പേരെടുത്ത ജോൺ ബുർജിയാണ് പ്രതിരോധത്തിലെ നെടുംതൂണ് ചഡ്ഡികഡുകാരൻ സന്ദേശ് ജിങ്കനാണ് ഇക്കുറി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നായകൻ ഏഴ് വിദേശ താരങ്ങളെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇക്കുറി സൈൻ ചെയ്തത് മുസ്തഫ ആർക്കസ് സിഡോഞ്ച സുയ്വർലൂൺ ഓഗ്ബച്ചെ ജെയ്റോ റോഡ്രിഗസ് റാഫേൽ മെസ്സി എന്നിവരാണ് ടീമിലെ വിദേശ താരങ്ങൾ പരിചയ സമ്പത്തിനൊപ്പം യുവനിരയുടെ കരുത്തും ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന്റെ മിന്നും താരമായിരുന്നു ഓഗ്ബച്ചെ ക്ലബിനായ പതിനെട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓഗ്ബച്ചെ പന്ത്രണ്ട് ഗോളുകളും സ്വന്തമാക്കിയ നൈജീരിയക്കാരൻ ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കുന്തമുന കുന്തമുനയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മധ്യനിരയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സെനഗൽ താരമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും വരുന്ന സീസണിൽ താരം ഇറങ്ങുക നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉയർമുള്ള മുസ്തഫ മധ്യനിരയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതോടൊപ്പം പ്രതിരോധത്തിലും കരുത്താകും സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെത്തിയ സെർജിയോ സിഡോഞ്ച ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി താരമായിരുന്നു ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മധ്യനിരയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുക എന്നതാണ് എന്ന ദൗത്യമാണ് സെർജിയോ സിഡോഞ്ചയ്ക്കുള്ളത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മധ്യനിരയിൽ മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടെത്തിയ താരമാണ് മാരിയോ അർക്കസ് സ്പാനിഷ് താരമായ അർക്കസിന്റെയും പ്രധാന ദൗത്യം മധ്യനിരയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുക എന്ന് തന്നെയാണ് ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രതിരോധ നിരയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി കോട്ടകെട്ടാൻ ഡച്ച് വന്മതിലായ സുയി വർലൂൺ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസിന്റെ താരമായിരുന്ന ജിയാനി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തുന്നതോടെ സന്ദേശ് ജിഗൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രതിരോധ നിര കൂടുതൽ ശക്തമാകും മലയാളി കൂടിയായ ഗോൾ കീപ്പർ ടി പി രഖ്നേഷിനെയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തവണ കരാറിലെത്തിയ മറ്റൊരു ഗോൾ കീപ്പറാണ് ബിലാൽ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ഐ ലീഗ് സീസണിൽ റയൽ കശ്മീരിന്റെ താരമായിരുന്ന മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഐ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ ഇന്ത്യൻ ആരോസിന്റെ മലയാളി താരം കെ പി രാഹുലിനെയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി കളിച്ച താരമാണ് രാഹുൽ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായ സയ്യിദ് ബിൻ ഖാ വാലിദ് യു എയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മലയാളിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ പ്രാഥമിക ക്യാബിലുണ്ടായിരുന്ന താരം യു എയിൽ അൽ എത്തിഹദ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയിലും അൽ ജസീറ എഫ് സിയിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കരാറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗോൾ കീപ്പറാണ് ഷിബിൻ രാജ് കുനിയിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ സർവീസസ് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ഷിബിൻ മോഹൻ ബഗാൻ ഗോകുലം എഫ് സി ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കരാറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു യുവ താരമാണ് ലവ് പ്രീത് സിംഗ് ടീമിന്റെ നാലാം ഗോൾ കീപ്പറാണ് ലവ് പ്രീതിന്റെ കടന്നുവരവ് ഐ ലീഗ് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ ഓസോൺ എഫ് സിയിൽ നിന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിയ താരമാണ് മൻവീർ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാലിന് രൂപം കൊണ്ട കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പിന്തുടരുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ദശലക്ഷം പേരാണ് മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് കൂടിയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും അധികം ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന പത്ത് യൂറോപ്പ് ഇതര ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ശരാശരി നാൽപ്പതിനായിരം ആരാധകരാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി കാണാനെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഐ എസ് എൽ ബെസ്റ്റ് പീച്ച് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിരുന്നു ഐ എസ് എൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സീസണിന് കൊച്ചിയിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് നടക്കുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എ ഡി കെ പോരാട്ടത്തോടെ തുടക്കമാകും ആറാം സീസണിന്റെ ഫിക്സർ ഐ എസ് എൽ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു വ